హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం కర్బన సమ్మేళనాలకు పేర్లు ఏ విధంగా రాయాలో కొన్ని నియమాలు తెలుసుకున్నాం సో ఇప్పుడు వాటిని వినియోగించుకొని కొన్ని ఉదాహరణలతో కర్బన సమ్మేళనాలకు పేర్లు రాతాం మొదటగా ఈ కర్బన సమ్మేళనాలు అనేవి ప్రతిక్షేపకం మరియు ప్రమేయ సమూహాలు సబ్స్టిట్యూన్స్ ప్రమేయ సమూహం లేనటువంటి సమ్మేళనాలకు మనం పేర్లు రాయడం మొదలు పెడదాం దీనిలో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ సో ఏ కర్బన సమ్మేళనమైనా మనకి ఇచ్చినప్పుడు పేరు రాసేటప్పుడు మొదటగా ఆ కర్బన శృంగ సమ్మేళనంలో మాతృశృంఖలాన్ని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మాతృశృంఖల మదర్ చైన్ అనగా ఏమిటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ కంటైనింగ్ చైన్ ఈస్ కాల్డ్ మదర్ చైన్ సో మనం ఎంచుకున్నటువంటి ఏ శృంఖలంలో అయితే అత్యధికంగా కార్బన్లు ఉంటాయో ఆ చైన్ను ఆ శృంఖలాన్ని మనం మాతృశృంఖలంగా తీసుకుంటాం సో మాతృశృంఖలంగా కాకుండా మిగిలిపోయిన భాగం ఏదైతే ఉంటుందో అది సబ్స్టిట్యూంట్గానైనా ఉండొచ్చు లేదా ఫంక్షనల్ గ్రూప్గానైనా ఉండవచ్చు అయితే మనం ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూంట్ మరియు ఫంక్షనల్ గ్రూప్ రెండు లేనటువంటి కర్మణ సమ్మేళనాలకు మాత్రమే పేర్లు రాస్తున్నాం సో ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే ఇచ్చిన సమ్మేళనం సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ సో అత్యధిక సంఖ్యలో కార్బన్లు కలిగినటువంటి శృంఖలం ఇదే కాబట్టి దీన్ని మాతృశృంఖలం అంటాం ఇది కాకుండా మిగిలిపోయిన భాగం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతిక్షేపకం లేదు కాబట్టి మనం ప్రతిక్షేపకానికి పేరు రావాల్సిన అవసరం లేదు మరి ప్రతిక్షేపకం తర్వాత ఇచ్చిన సమ్మేళనం శృంఖలంలో ఉంది వలయంలో లేదు కాబట్టి సైక్లో అనే పదాన్ని కూడా వాడవలసిన అవసరం లేదు ఇక తర్వాత మాతృశృంఖలంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ల సంఖ్య మూడు ఒకటి రెండు మూడు సో కాబట్టి మూడు కార్బన్లు ఉంటే మనం చదవాల్సినటువంటి వర్డ్ రూట్ వచ్చేసి ప్రోప్ సో కాబట్టి మనం ప్రోప్ అని చదువుతున్నాం ఇక వర్డ్ రూట్ రాసిన తర్వాత బాండ్ నేచర్ బంధ స్వభావం మాతృశృంఖలంలోని ప్రతి కార్బన్కు కార్బన్కు మధ్య ఏకబంధం ఉండడం చేత మనం యాన్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించాలి సో ప్రోప్ యాన్ ఇక మూడో విషయం వచ్చేసి చివరిది ప్రమేయ సంహం ప్రమేయ సంహం లేని కారణంగా ఈ అనే అక్షరాన్ని రాసి ఈ పేరును ముగిస్తాం సో ఈ విధంగా సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ దీని పూర్తి పేరు వచ్చేసి ప్రోప్ యాన్ ఈ ప్రోపేన్ మరి రెండో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఇచ్చిన కార్బన్లు మూడు ఉన్నాయి కానీ ఈ మూడు కార్బన్లు కూడా వలయ రూపంలో ఉన్నాయి అందువల్ల ప్రతిక్షేపకం లేదు కానీ వలయ రూపంలో ఉంది కాబట్టి రింగ్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి మనం సైక్లో అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం సో మొదటగా సైక్లో అనే పదాన్ని రాసాం తర్వాత వర్డ్ రూట్ అంటే తీసుకున్న మాతృశృంఖలంలో ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయి మూడు కార్బన్లు కాబట్టి ప్రోప్ ప్రతి కార్బన్కు కార్బన్కు మధ్య ఏకబంధం ఉండడం చేత యాన్ ప్రమేయ సమూహం లేని కారణంగా ఈ అనే పదాన్ని రాసి ఈ యొక్క కర్బన సమ్మేళనం పేరును ముగిస్తున్నాం సో ఈ దా ఈ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ దీని పేరు వచ్చేసి సైక్లో ప్రోపేన్ ఒకవేళ కర్బన సమ్మేళనంలో నాలుగు కార్బన్లు ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ కూడా మాతృశృంఖలం వచ్చేసి నాలుగు కార్బన్లు ఉన్నటువంటి మాతృశృంఖలం సో ఈ చైన్ కాకుండా మిగిలిపోయిన భాగం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతిక్షేపకము లేదు మరియు ఇది చైన్ రూపంలో ఉంది కాబట్టి వలయము కాదు సో సైక్లో అనే పదాన్ని కూడా వాడము మరి నెక్స్ట్ వర్డ్ రూట్ వచ్చేసి నాలుగు కార్బన్లు ఉన్నందువల్ల మనం బ్యూట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించాలి ఇక్కడ బ్యూట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించాం అయితే ప్రతి కార్బన్కు మధ్యలో ఏకబంధం ఉండడం వల్ల ఎన్ అనే పదాన్ని ప్రమేయ సమూహం లేని కారణంగా ఈ అనే పదాన్ని రాసాం సో ఈ పూర్తి పేరు వచ్చేసి బ్యూటీఎన్ కానీ ఏ కార్బన్లైనా సరే శృంఖలంలో ఉంటే అంటే పార్శ్వ శృంఖలాలు సైడ్ చైన్స్ కనుక లేకపోతే అటువంటి సమ్మేళనాలకు ముందు ఎన్ అనే పదాన్ని వాడతాం ఎన్ అనే అక్షరాన్ని వాడతాం ఇక్కడ ఎన్ అంటే నార్మల్ అని అర్థం నార్మల్ అంటే ఇచ్చినటువంటి అన్ని కార్బన్లు కూడా శృంఖలంలో ఉంటే అటువంటి సమ్మేళనాన్ని ఎన్ అనే పదంతో వాడాలి ఇక్కడ ఎన్ బ్యూటీఎన్ అదేవిధంగా ఒకవేళ ఆ నాలుగు కార్బన్లు శృంఖలంలో ఉన్నట్లయితే ముందు సైక్లో అనే పదాన్ని వాడి పూర్తి పేరును మళ్ళీ యథావిధిగా రాయాలి సైక్లో బ్యూటేన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ ఇక్కడ మొత్తం ఐదు కార్బన్లు ఉన్నాయి ఇవి కూడా చైన్ మాదిరిగా ఉన్నాయి కాబట్టి నార్మల్ అనే పదాన్ని వాడుతున్నాం మాతృశృంఖలంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్లు ఐదు కాబట్టి పెంట్ అన్నింటికీ ఏకబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి యాన్ ప్రమేయ సంహం లేని కారణంగా ఈ అనే పదాంతో రాసి పూర్తి పేరును ముగిస్తున్నాం ఎన్ పెంటేన్ ఒకరి ఐదు కార్బన్లు ఇక్కడ సిక్స్త్ చూసినట్లయితే వలయంలో మనకు ఆరు కార్బన్లు ఉన్నాయి వలయంలో ఆరు కార్బన్లు ఉంటే వలయంలో ఉంది కాబట్టి సైక్లు అనే పదం వాడాం వలయంలో ఉన్న ఆరు కార్బన్లు కాబట్టి హెగ్జ్ అనే పదం వాడుతున్నాం ప్రతి కార్బన్కు మధ్యలో ఏకబంధం ఉంది కాబట్టి యాన్ ప్రమేయ సంహం లేని కారణంగా
వాడుతున్నాం సో దీని పేరు వచ్చేసి సైక్లో హెగ్ఫేన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్